ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആം സോണി സൈബലി കോട്ടിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇക്കണോമിക്സിലെ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കെയിൻസ് തിയറി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ത്രീ മോട്ടീവ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ത്രീ മോട്ടീവ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ഈ ലിക്വിഡിറ്റിക്ക് പണത്തിനോട് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പണം കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ രണ്ടാമത്തെ പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് ഓർ പ്രിക്കോഷണറി ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഓർ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മൂന്ന് എന്താ നോക്കി നോക്കാം ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് അല്ലെ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കൈമാറ്റം അല്ലെ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ മലയാളം എന്ന് പറയൂ എന്താ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ മലയാളം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വിനിമയം ഓക്കെ നല്ല മലയാളം വിനിമയം ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനിമയം പണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്താണ് വിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എന്താ വിനിമയം ബൈങ് പ്രോഡക്റ്റ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക ഇതിനല്ലേ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എവരി വൺ നീഡ്സ് ടു ഹോൾഡ് മണി ഫോർ ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ദിനം പ്രതിയുള്ള വിനിമയങ്ങൾക്ക് ദിനം പ്രതി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് പണം എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ ബിസിനസ് ഫേം മേക്ക് പേയ്മെന്റ് ഡെയിലി വീക്ക്ലി മന്ത്ലി എക്സെട്ര അതുപോലെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് പണം ആവശ്യമില്ലേ അവരെ ഡെയിലി കൂലി കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ പണം ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി അപ്പൊ പണം കയ്യിൽ വെക്കണ്ടേ ചിലപ്പോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലായിരിക്കും കൂലി കൊടുക്കുക ഓർ മന്ത്ലി ചിലപ്പോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലായിരിക്കും അവര് ശമ്പളവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ അതും എന്തായിട്ട് കൊടുക്കണം പണമായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി മാസാവസാനം ചെരുപ്പ് കമ്പനിയുടെ ചെരുപ്പ് കമ്പനിയുടെ ജോലിക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ് ജോലി ചെരുപ്പ് കൊണ്ടോ ഒന്ന് ചെരുപ്പ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളമായിട്ട് ഒരു നൂറ് ജോലി ചെരുപ്പ് കൊണ്ടോ പോകുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലേ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ആ ദിവസത്തെ ശമ്പളം ക്യാഷ് ആയിട്ട് മണി ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ വിനിമയം നടത്താനായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താനായിട്ടാണ് എന്ത് അങ്ങനെ പണത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യത്തിനാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹോൾഡിംഗ് മണി ഫോർ ദ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻകം എന്താണ് വരുമാനം നമുക്ക് മാസാവസാനാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിനാണ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശമ്പളം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു മാസത്തിന്റെ അവസാനമായിരിക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയുടെ അവസാനമായിരിക്കില്ലേ അതിനാണ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസസ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയാം എന്താ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് നാളെ മറ്റന്നാൾ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത മാസം അരി തീരും അപ്പൊ അരി വാങ്ങണം അല്ലെ അതിനാണ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പൊ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള പണം ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ വരുന്ന ചെലവുകൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പണം കയ്യിൽ വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശമ്പളം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെലവാക്കൂ എന്താ കാരണം ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസുകൾ വരാണ്ട് എന്താ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെയും മറ്റന്നാൾ അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില ചെലവുകൾ വരാണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൈസ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഈ പൈസ കയ്യിൽ വെക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മോട്ടീവ് അടുത്ത രണ്ട് മോട്ടീവ് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് ആൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഇവ രണ്ടും അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും മുൻ ഭാഗമായ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഓർ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനായി സോണീസ് ഫൈവ് മിനിറ